Je m'appelle Clara Christine, je suis origine danoise. J'ai commencé euh, ma carrière comme euh, actrice. Après, euh, je suis devenue mannequin. Et les derniers deux ans, musicienne, chanteuse, compositrice, non On dit ça <rire> Ici, on est chez moi à Montreuil. C'est la maison de, de ma tante. Elle loue cette partie et euh, comme je voulais rester à Paris, je me dis non mais Tata, pourquoi je ne peux pas prendre moi euh, cette studio Elle m'a dit ok. Je suis là depuis trois ans et demi, mais j'ai vécu à Paris en un off depuis 13 ans. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette euh, studio. Parce qu'en fait, le piano, il était dans le garage et moi, je savais que le prochain arrêt pour cette piano, c'était la rue, quoi. Et moi, je jouais tout le temps et dans le garage, c'était très, très froid pendant l'hiver. J'avais des gants et tout et euh, je ne voulais pas que cette piano il parte. Donc, j'ai dit à ma tante, OK, aussi, si je prends cette studio, peut-être je peux prendre la piano avec moi. Et voilà, il est là, sauvé. J'ai tout le temps joué euh, piano depuis que j'étais très petit. Tout le temps, je chantais et faisais les shows quand j'avais deux ans dans le kindergarten et tout ça. Je... Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié mon amour pour la musique quand j'avais 13 ans euh, jusqu'à il y a deux ans. Et, et je ne sais pas pourquoi, j'ai oubli... oublié cette passion. Mais... Parce que j'ai commencé comme euh, actrice, mais ça m'a pris un peu de temps de comprendre que ce n'était pas ma vraie passion et qu'en en fait, il faut faire la musique. begins like that <laughs> Comment je m'habille, ça dépend vraiment de my mood. Et quelquefois c'est très tomboy, quelquefois c'est très femme, quelquefois c'est très petite fille, quelquefois c'est très Françoise Hardy. Mon première expérience mode, c'était parce que j'ai joué dans un film Love de Gaspard Noé et j'avais pas de vêtements du tout de mettre à tabi rouge. Et donc j'avais cette idée d'appeler un agent de mode, de dire « Ah, est-ce que tu vas m'aider ?» Et il a fait un vidéo présentation pour toutes les marques. Et c'était Hedy Slimane qui m'a appelé et dit « Ok, bah, il est le seul qui, <rire> qui m'a appelé. » Mais bon, c'était cool quand même. Et là, il a proposé une campagne mondiale et un contrat exclusif donc ça c'était très cool après j'avais une petite pause dans la mode et Nicolas Gecher il m'a proposé un contrat j'ai fait ça carrément tout faire le look avec l'atelier défiler après la campagne après en sous-sol on fait l'icom donc je vois comment le, le collection il se développe et je trouve ça très intéressant j'adore mon travail comme mannequin et aussi ça fait que je peux être indépendant quand je sors ma musique je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a pas un label qui dit « Ah non, il faut choisir une photo plus pour la vente, nanana. » Je peux faire tout ce que je veux et c'est une situation incroyable pour moi d'avoir cette liberté. Regarde, ça c'est mon jardin. C'est tout pour moi, cette jardin. Quand je suis au studio toute la journée, euh, de revenir ici et faire barbecue, euh, manger un figue, euh, c'est trop bien. Et cette figuier, il, il est incroyable. Hein. Ça a commencé, on a mis un petit comme ça. Et euh, soudain, dans deux ans, il a explosé. Et euh, je crois que c'est parce qu'on a un puits là. Et je crois que les racines, ils ont euh, attrapé euh, l'eau. Et là, c'est la fête. Je me souviens, euh, l'année dernière, j'ai ramené des figues à Paris. Et les, et les gens à Paris disaient Waouh, c'est quoi ce figue là Montreuil. <rire> je trouve très mignon ça. C'est pas mignon Et voilà. Mes fleurs préférées, Hortensia. J'adore comment les couleurs, il fait un dégradé. Mon espace ici, c'est l'endroit parfait pour me reposer. Je le vois comme ma suite. J'aime bien décorer ma, ma petite nid là. Donc j'ai acheté le tissu pour mon lit à Marché Saint-Pierre. Ça, c'est une photographie de Clémentine Balsien 
qui défile avec moi chez les Vuitton. Et euh, je trouve qu'elle est un photographe euh, incroyable. J'adore ce qu'elle fait. Et aussi, elle est un peu dans l'esprit espace comme moi. En ce moment, j'adore l'espace, j'adore Mars, tout ça. J'achète une œuvre d'art chaque année d'une jeune artiste. Et euh, au-dessus de mon piano, j'ai le premier œuvre d'art que j'ai acheté. Quand j'ai acheté, j'ai vécu dans une petite chambre de 11 mètres carrés. Donc j'avais cet énorme truc dans ma petite chambre. Mais bon, maintenant j'ai un peu plus d'espace. C'est important pour moi d'avoir des objets qui me donnent des souvenirs, euh, un truc avec plus profondeur que juste un truc cool ou je ne sais pas. Par exemple, où je prends ma petite déj tout le matin, c'est le même table que j'ai pris les déj quand j'étais petite. Donc toute mon enfance, j'ai bu mon, ma thé là et je fais toujours ça. J'aime beaucoup les vinyles. Quand on écoute la musique en vinyle, c'est tout en cérémonie presque. <rire> Il y a aussi, je trouve que le son c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a un âme dedans. Donc euh, bien sûr, j'ai Julia London, Françoise Hardy, mon icône. Ça, euh, j'ai mis beaucoup de temps dedans. Comme c'était mon premier euh, vinyle, je voulais faire un objet euh, beau. Donc euh, j'ai dessiné les, les lettres moi-même. Ça a pris énormément de temps. C'était un projet genre vraiment des chansons françaises, que des reprises euh, parce que je ne parlais pas français et je voulais apprendre. Et la manière plus facile pour moi d'apprendre, c'était de chanter. Le premier pain à deux jours, c'est un repas de soleil qui s'enroule sur ta main. Et Caresse mon épaule. Mon nouveau projet musical, ça s'appelle Mars Honeymoon. Ça va presque être le premier album de moi parce que c'est mes propres compositions. Je compose là. Comme les musiciens viennent du jazz, il y a un grand côté jazz parce que même si c'est moi qui compose, c'est des choses simples, il ajoute un peu genre. Euh, ouh. Mes textes sont très folk parce que comme euh, j'écris en français et en anglais, c'est pas ma langue maternelle, donc j'ai une manière d'écrire qui est un peu enfantin et très spontanée. Donc c'est pour ça, ça, ça a vraiment un côté folk, mais c'est aussi très pop. Et ça, c'est mon costume pour un clip que je veux faire parce que je tombais très amoureux cette année. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Mars Honeymoon. Je voulais faire un truc un peu genre espace, mais aussi qui rapporte à un honeymoon, mariage. J'ai eu l'idée de faire une sorte d'armure, mais en paillettes et robe. Et après, je veux mettre le chapeau comme ça. Je suis prête à partir à Mars. J'aime beaucoup quand il y a une authenticité. Authenticité. I don't. Uh, authenticity. Authenticity. How do you say that? Authenticity. Authenticity. <laughs> <laughs> <laughs>